ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി ഫിസിയോളജിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിയോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടേഴ്സ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബി ബി ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് റെഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് ഒരു കാര്യം കൂടി അടിവരയായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയം തികയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എസ് എ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് പോലും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം പരിഗണിക്കുക എത്രയാണ് സമയം ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു പരീക്ഷ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മിനിമം ടൈം പത്ത് മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം ടൈം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടെ അധികം എടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവസാനഘട്ടം അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലുണ്ടാവണം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന മിനിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എസ് എ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ബാക്കി സമയം കൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കും കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് മിൽക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ടെറ്റനി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അതേപോലെ നോട്ട് ഓൺ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അക്രോമെഗാലി വിഷ്വൽ പാത്വേ ജി എഫ് ആർ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ജി എഫ് ആർ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കർവ് ജസ്റ്റ ഗ്ലോമുള്ള അപ്പാരറ്റസ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോർമോണൽ ബേസിസ് റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹോർമോൺസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ബോർ എഫക്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ ഫോമേഷൻ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർക്കുലേഷൻ നോർമൽ ഇ സി ജി വിത്ത് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെർബെല്ലം സെർബ്രോ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സലൈവ ലങ് വോളിയംസ് അതേപോലെ റോൾ ഓഫ് സർഫാക്റ്റൻറ്റ് അത് എസ് എ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻറ്റി കൊയാഗ്ലൻസ് ആൻഡ് കൊയാഗ്ലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് എല്ലാം അതിൻ്റെ റോളും ഓർത്ത് വെക്കുക കൊയാഗ്ലേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കാഡേ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഇൻ കാഡേക് സൈക്കിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റോൾ ഇൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അനീമിയ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക സർക്കുലേറ്ററി ഷോക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോക്ക് നോക്കി വെക്കുക പിരമിഡൽ ട്രാക്സ് വായിക്കുക സിനാപ്സ് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വായിച്ചു വെക്കുക പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് മാർക്ക് നേടിയ